Всем привет! С вами Юля Симуля, и в этом видео я хочу вам рассказать о конкурсе на моем канале. Этот конкурс по созданию симов. Да, вы вновь будете создавать симов для летсплея. А скоро начнется новый летсплей, недельки так через две. Ну, как раз таки после окончания конкурса, через несколько дней, я планирую э, этот челлендж начать. Э, вот, и вам нужно будет создать семейки для... Одну семейку каждому, одну семейку для этого челленджа эти семьи будут просто проживать у нас в сохранении они будут жить по соседству и являться участниками этого челленджа они не будут они будут просто ходить гулять мы будем с ними знакомиться возможно они как-то с героями нашего челленджа столкнутся и будут друзьями может быть еще что-то будет но активного участия конечно они принимать не будут просто они будут соседи которые будут населять наши города да все города нашего сохранения итак давайте расскажу небольшие такие правила что ли или условия этого конкурса ну первое Первое условие это то, что симов в семье должно быть не более трех человек, не более трех симов. Почему? Потому что лимит на симов есть, и я не могу заселить в город огромное количество людей, огромное количество симов. Вот, так что давайте, пожалуйста, в каждой семье, чтобы было три, можно два, можно один сим, но больше трех нельзя, потому что... Потому что тогда мое сохранение не выдержит, и я не смогу заселить как можно больше симов. Я бы хотела всех заселить, но не знаю, насколько это получится. Постараюсь. В общем, надеюсь, что получится загрузить у меня симов побольше. Итак, в семье должно быть не более трех симов. Они могут быть связаны между собой отношениями, могут быть не связаны. Это уже на ваше усмотрение. Вы можете создать семью, мама, папа, ребенок, а можете создать просто трех симов, трех друзей трех братьев трех сестер это уже пожалуйста ваша фантазия как вы сами захотите вы можете создать не создать а загрузить семью которой вы играете вот вы играете какой-то семейкой сами для себя в sims 4 и вы хотели бы ее увидеть в летсплее то вы можете этой семьей поделиться и она примет участие в новом челлендже а, так вот Семейка из трех человек, от каждого человека, естественно, не больше одной семьи. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь, продумайте и выберите ту семью, которая вам больше всего нравится. И я вас бы очень попросила, это не обязательное правило, но лично моя просьба придумать и написать небольшую историю, потому что так намного интереснее и так намного проще. Потому что если вдруг ваши симы встретятся нам в летсплее на нашем жизненном пути и... Как-то хочется о них знать побольше, а то мне придется самой сходу, я не знаю, импровизировать и придумывать какую-то историю. Так что ну, постарайтесь, придумайте просто 2-3 предложения, расскажите о ваших симах, чтобы мы знали о них хоть что-то, хоть какую-то информацию, не только имя, их черты характера и жизненная цель. Хотя это тоже важно. Кстати, жизненные цели, черты характера, это все на ваше усмотрение, любые, тут уже ваша фантазия, как захотите так и делайте. А, насчет возраста ваших симов. Я тоже не буду де здесь делать никаких ограничений, просто хочу вам кое-что порекомендовать и сказать. Ребят, если вы создадите пожилых симов, то учитывайте то, что они проживут только 10 дней, потом они умрут. Поэтому они, скорее всего, умрут сразу в начале челленджа, ну, может быть, на серии 8-7, может быть, на 10. И, возможно, ну... Поэтому я вас просто прошу создавать подростков, молодых и взрослых симов. Вот. Детей, особенно младенцев, вообще не создавайте. Очень прошу, потому что... Ну и маленьких детей я бы тоже не очень хотела видеть, потому что когда они станут подростками, игра на них наденет непонятную прическу, непонятную одежду, и они будут выглядеть смешно. А переодевать полгорода мне не очень хочется, поэтому... Я вас бы очень попросила, опять же, если хотите, можете делать по-другому. Я бы вас попросила создать симов, которые будут подростками, молодыми или взрослыми. Не хочу пожилых, потому что они скоро умрут, и как бы мы их и не увидим в челлендже. И не хочу детей, потому что дети, когда станут подростками, оденутся по-дурацки, поверьте. Они все оденутся в непонятные одежды, на них будут странные прически, и это будет очень нелепо и неловко смотреться. Так что лучше создавайте молодых, подростков и взрослых. Вот, черты характера любые, вы можете вашим симам 
прокачать навыки. Вы можете загрузить Сима уже с навыками. Вы можете загрузить Сима с карьерой, с любой, даже с самой высокой, с самой маленькой, какой хотите. Можете без карьеры. Это я к тому, что ваши Симы, скорее всего, жить не будут с нами. Вот, поэтому мне абсолютно все равно, будут они прокачаны или нет. То есть здесь нет ограничения, что Симы не должны быть прокачаны. Как, например, когда мы с вами создаем Симов для летсплея по худейка, там нельзя, чтобы Симы были прокачаны. Здесь можно. Здесь Симы могут иметь карьеры, могут иметь навыки. Так что загружайте свои семьи и, в общем, любых Симов, каких вы хотите. Так, ну что ж, наверное, повторюсь еще раз. Симов должно быть не более чем 3 в семье. Желательно, чтобы они были молодые, взрослые и подростки. Вы можете выбрать им любые черты характера, любую жизненную цель. И что-то еще хотела сказать. А, да, вы можете им навыки любые, если хотите. Если у вас симы с навыками, пожалуйста, загружайте. И вы можете, кроме навыков, карьеру им любую выбрать. Или вообще, чтобы они были безработными. Также хочу сказать... Что хотела сказать, уже забыла. Вспомнила. Ребят, пожалуйста, не создавайте беременных симок. Потому что вы можете создать семью, в которой будет симка, и она будет на первом триместре беременности. Не надо, потому что вы переселяете город. Я прошу от каждого по три сима. А, а если еще такое, что ваша симка будет беременна тройней, и потом эти Трое детей будут бегать в непонятных одеждах, потому что игра их переоденет непонятно как, даст им имена непонятные, ну, понятно какие, какие-нибудь там, я не знаю, там, Федор Васечкин. Я вас прошу, не создавайте беременных симок, если создадите, я потом просто удалю и симку, и детей, потому что, ну, не хочу я, чтобы вот такое было, потому что от каждого, давайте, пусть будет по три сима, чтобы как можно больше людей смогло принять участие в конкурсе, то есть принять участие могут все, чтобы как можно больше симов я могла бы заселить в сохранении, потому что, к сожалению, есть лимит. И еще такое небольшое не правило, а просьба. Я немножко приоткрою завесу челленджа будущего и расскажу. Расскажу, что в этом челлендже нужно будет главному герою делать выбор между добром и злом. Но это я образно говорю, да. И я бы хотела, чтобы ваши симы, когда вы их создавали, вы их наделили какими-то вот такими чертами характера и одели в специфическую такую, может быть, одежду. А, то есть главному герою нашего, нашего челленджа нужно будет выбор делать между добром и злом. Он будет сомневаться и не знать, на какую сторону ему перейти. Ну, что-то вроде этого. А, поэтому я хочу, чтобы ваш сим, которую, семейку, которую вы создавали, чтобы у вас там были добрые и злые симы. Не обязательно им делать добрые и злые черты характера. Просто, например, если вы хотите, чтобы ваша симка типа была добрая, вы можете одеть ее в какую-то светлую одежду, например, сделать ей... Ну, просто надеть на нее светлое платье, какой-то неброский макияж, чтобы, а, чтобы я понимала, что это типа сим стремится к добру. Ну, что-то вроде этого. Или наоборот, вы можете одеть ваше сима что-то в темное, и я бы понимала что сразу, что этот сим, наоборот, на злой стороне. А, потому что наш сим в челлендже, он будет делать выбор между добром и злом, и он будет общаться со злыми и с добрыми. И у него будет группа такая, скажем, симов, его друзей, которые его друзья по злу и будут его друзья по добру. Ну, вроде что-то этого. Я просто не хочу рассказывать детали челленджа, чтобы не спойлерить и чтобы потом вам не перебить интерес. Просто скажу, что... Но тут, пожалуйста, не надо прям переусердствовать и создавать прям реально каких-то страшных симов, каких-то вообще черных, такую черную косметику им, что прям, прям я не знаю, ведьмы какие-то. Не, настолько не надо. Просто, чтобы вот если оденете цветастое платье какой-то в цветочек, э, сделайте добрую черту характера или дружелюбную, я буду понимать, что это сим типа добрый. Или наоборот, сделайте сима задирой, я буду понимать, или холериком, ну, как-то вот так, что-то вроде этого. Но вроде бы все сказала, это не обязательно, вы можете создать обычного нейтрального сима, но если есть желание, потому что я бы хотела, чтобы наш сим в будущем в этом челлендже, он общался с группой людей с хорошими и с плохими. Вот у него были, допустим, 10 человек друзья хорошие, 10 человек друзья плохие. Он и с теми, и с теми общался, а потом в конце челленджа сделал свой выбор и стал плохим или стал хорошим. Но что-то вроде, вроде этого, только не переусердствовать. 
усердствуете, не надо страшных создавать, не надо таких, что аж вообще, чтоб я снимала летсплей, и потом, я не знаю, по ночам они мне снились. В общем, что-то наподобие такого. А, так, я еще не сказала, как, куда загружать симов. В общем, я выложу в описании к этому видео ссылочку дам на группу ВКонтакте, там, где есть альбом. Короче, на альбом будет ссылка, куда нужно загружать ваших симов. Это будет тот же альбом, где вы загружали раньше симов, только вы его продолжите. Да, еще попрошу, если вы принимали уже участие в летсплее в каком-то у меня, в любом, просто напишите, что принимал, или напишите, что не принимал, чтобы когда, например, семей будет слишком много, я делала выбор, какую семью поселить, я, наверное, поселю все-таки тех, кто не принимал еще участие в летсплее. Вот, также... Попрошу вас, конечно же, обязательно, не попрошу, а просто, ну, обязательно укажите свой ID Origin, иначе я не найду вашего сима. Хэштег, ну, давайте я напишу хэштег на экране, сейчас, наверное, он у вас появится, и также в описании к этому видео будет хэштег, на который тоже можно загружать. Но, честно говоря, судя по практике, по хэштегу, по хэштегу искать симов, это мрак какой-то, очень тяжело, поэтому давайте лучше я буду по ID искать. Так что указывайте и хэштег, и origin ID в свой... Вып... Нет, хэштег указывать не надо, я его и так знаю. Указывайте origin ID в группе ВКонтакте к фотографии к вашему симу вашей семейки вот ну когда вы в контакт загружаете вашу семью вы конечно же делаете фотографию вашей семейки выкладываете ее вконтакте пишите имена ваших симов краткую историю кто кем кому является чтобы было как-то более-менее наглядно понятно если вы хотите добавить еще какие-то скрины вашей семейки выкладывайте их прямо в комментарии к вашему скрину да чтобы не было несколько скринов ваших в, в альбоме, чтобы был один скрин, а под этим скрином все остальные, которые вы хотите также показать. Вот. И когда же закончится этот челлендж? Сейчас я подумаю. Так, я подумала. Я, точнее, не подумала, а просто посмотрела в календарь. Сегодня у нас 3 января. Я снимаю это, это видео 3 января. Поэтому давайте две недельки будем создавать симов. И 17 января заканчивается челлендж. Ой, челлендж. Челлендж еще не, даже не начался. Заканчивается конкурс. И потом, наверное, вот через дня 3-4 начнется челлендж. Но, возможно, если вы так быстро посоздаете симов, и я раньше заселю сохранение, то конкурс закончится раньше и соответственно летсплей начнется раньше ну а так ориентировочно до 17 января а там будет видно ну что ж, удачи, создавайте интересные, пожалуйста, семейки. Чем интереснее семья, тем всегда интереснее потом с ней общаться, их видеть. Только не надо создавать страшных. Очень прошу, как на создаете, вы думаете, что если сим интересный, это значит, что он должен быть каким-то очень, я не знаю, очень необычным. Не надо. Инопланетян тоже не очень люблю. Ну, сами смотрите, чтобы было интересно. Все, ребят, жду вашей работы. Хочу уже побыстрее начать новый челлендж. Всем удачи, всем пока-пока-пока.